ഇവിടെ സയ്യദ് ജമലുല്ലൈലി ഇസ്ലാമിക് കോംപ്ലക്സ് എന്ന പേരിൽ ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ സയ്യിദ് അവറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കാജൂരിലെ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ പരിസരം മുഴുവനും നേതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്ന സയ്യദ് ജമലുലി തങ്ങളുടെ നേരെ സഹോദരനായ സയ്യദ് ജമലുലി അമർ ഓയ തങ്ങൾ അവറുകൾ ആ മഹാനവറുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളിൽ പ്രമുഖനായ സയ്യദ് എമ്പിച്ചു കോയ തങ്ങളവറുകൾ ആ മഹാനവറുകളുടെ പേരിലാണ് ഈ നാടും പരിസരവും അറിയപ്പെടുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് എമ്പിച്ചു കോയ ജമലുള്ളി തങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ അടുത്താണ് ബന്ധപ്പെട്ടതെങ്കിൽ സംസാരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വളരെ താൽമയും സൽസ്വഭാവിയുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം വഴതിന് വരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വഴതിനല്ല തങ്ങളെ ഞാൻ സ്വലാത്ത് മജലിസിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി വരാം ഏതായാലും മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാർ മഹാന്മാരായ സാധാചിങ്ങൾ മഹാന്മാരായ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല അവർക്ക് വലിയ പദവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പദവി ഒന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സ്ഥാനവും ബഹുമാനവുമുള്ളവരാണ് അവർ ഴിമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ഒരുപോലെയാണോ അല്ല ഴിമുള്ളവരും ആലിമിങ്ങളും ആലിം അല്ലാത്തവരും ഒരുപോലെ അല്ല ആലിമിന് വലിയ പദവി അള്ളാഹു സുബാനഹു താര കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഔലിയ ഉഹു ഇല്ലൽ മുത്തക്കൂൻ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ തക്കവയോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നവർ അത് അൽ ഉലമ ഊലിയാഹുല്ലൂൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ആലിമിങ്ങൾ അഥവാ ഉഹ്രവിയായ ആലിമിങ്ങൾ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരാണ് ഉഹ്രവിയായ ആലിമിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരാണ് ഇൻ ഔലിയാഹു ഇല്ലൽ മുത്തക്കൂൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ആലിമിങ്ങൾ അവർ തക്കവയുള്ളവരാണ് അവർ ഭയഭക്തിയുള്ളവരാണ് ഇൻ ഔലിയ ഓ ഇല്ലൽ മുത്തക്കോൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ അവർ മുത്തക്കീങ്ങളാണ് തക്കോയുള്ളവരാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ വിദ്യാർത്ഥിയായാലും ശരി ആ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് അലഹമില്ല ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ 
kure mutaheli binggal, hi fulu beri kena bithiar cigal, darusu beri kena bithiar cigal, alhamdulillah, ah bithiar cigal school ini ek boh gundun denggilum, awar, oh kravia ilmu beri kena beran, awar. Ukhriyai ilmu beri kunna baran awar Apol Ukhriyai ilmu beri kunna vidyar cikal ke Muta'illi minggal ke Veliyya favor undu Skooli lek bogan da bara kuru challa ayam baranyadu E thalek ette ke tete Toppi vici tete Subuh ini sekarang kanye Allah Subhanahu Wataala beri kunna mutaalli minggal atau asrata kutubum mizanum ajanasul sugrayum ajanasul kubrayum katrin nadiyum alfiyum beri kunna mutaalli minggal celupul natgara ayat minggalu Ibrada setapan itu ni, eti ke, eti nukum bol, celup bol, awal perisutda, ah Quran ini dek grammar beri kena dai kana, faala faala faalu, faalatu faalata faalna, faalta faaltu ma faaltum, faalti faaltu ma faaltunna. Fa'altu fa'alna Mizanilu Sarfu vadikundha varanu Vadikundhu kuttikalu Apol ningalku thoni boganda Padachavane idhi enda muthayali Mingalu nyangal kore ariyum Saadhanangalakya kodututu Kuruan padikana le Nyangal elam Sahayikundhadu Ivar endu parayudu Fa'ala fa'ala Endu fa'ala Subhanallah Ninggalu, pelli lirun do bandu. Esaian skripsi subuh ini baru, ori leksham, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Adu baru yang nerum, mutaili ninggal, padi kunda dum, mizan badi kunda dum, sorfa kunda dum. Subhanallah, dikurus jeli ini ne pradivalam utaili minggal ke Allahu kudukun dundu. Makshe niyat wena mandum hatram. Adelle, uru oli inda dutu uru manusiam bogundo. Indengilum, ah oli inda dikelin dundu uru tanggal uru dikelin dundu indengilum uru dikuru anganam. Apol, ah manusian ah oli inda tanggal uru dutu boy apol. Amahana ya Oli, al basal al basal, indor iruli uli ura peringan ura parai indah tu jatuh. Nyamala nanti le karena ada kat tu le ni uli indah parai. Ivi Malayalam tu le indah parai ni ni kari illa uli ura peran al basal indah parai nyal. Ii poya manusia manusia kaya pada cewen itu dikira itu undang men do manusia kaki. Ah elemen orang tu vali orang tu jodi kade. Idem pete dia usam ravi lewat ni tu subuh ini sekarang kan ni dikiran tu mana sila ki albasal 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 ingene celan terangi pete dia usam baru mana sembuh gun ni apol amahana ya vali Allah Allah itu parah ini tu ingene kereta pol pete dia usam ini mana sen subuh ini sekarang cipta Allah 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 itu parah ini tu terangi سبحان الله جريت رمش دي غري كنده البسل البسل يسيلو إلى الله 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 لم يسل إلى الله البسل 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 ولي ولي النبر ينا مريشن Yesilu ilallah Allah bin nadkelik 
ഉയർന്ന പദവിയിലേക്ക് എത്തിപ്പോയി കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നീയത്ത് വളരെ നന്നായിരുന്നു തക്കവയുള്ള ആളായിരുന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഭയഭക്തയോടുകൂടെ ചെല്ലിയ ആളായിരുന്നു അള്ളാഹോ അല്ലാഹോ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി അള്ളാഹിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല തക്കുവയില്ല ഈമാനില്ല ചെല്ലിയതിൽ യക്കീനില്ല വിശ്വാസമില്ല അപ്പോൾ മുത്തിമിങ്ങൾ സർഫാക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതും ആ ചെറിയ മുത്തിമിങ്ങളാണെങ്കിലും വലിയ ഫവർ അല്ല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഫവർ അല്ല വലിയ ഫവറാണ് അത് വേണ്ടി പ്രവേശിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ട് അള്ളാഹു സുലഭമാക്കി കൊടുക്കും എൽപ്പമാക്കി കൊടുക്കും സയ്യദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്റെ കുട്ടി സ്കൂളിലേക്ക് പോയാൽ മാത്രം മതി സ്കൂൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി മദ്രസക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദർസിൽ പോലെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഭൂമിനിങ്ങളെ അതെ എത്ര ചെറിയ വിദ്യാർത്ഥിയായാൽ വലിയ ഫവർ അല്ല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ൾമുള്ള മനുഷ്യൻ അത് എത്ര ചെറിയ ആളായാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഉന്നത പദവിയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ദുനിയാവിൻ്റെ ആഡംബര ജീവിതം കൊണ്ട് എത്ര വലിയ ആളായാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ അവൻ ചെറിയ ആളാണ് സുബഹാനുള്ള ഏതുപോലെ വിശാലമായ ബഹർ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ 
വിശാലമായ കടൽ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങള് വിശാലമായ വെള്ളമുള്ള ബഹരു അതിന്റെ വെള്ളം ഒന്നെടുത്തു കുടിച്ചാൽ വെള്ളം ഉപ്പ് വെള്ളമാണ് വിശാലമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നേരെ മറിച്ച് ഞങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു കിണറുണ്ട് ചെറിയ കിണറാണ് ആ കെന്റിന്റെ വെള്ളം വന്ന് കുടിച്ചാൽ വെള്ളം നൽവെള്ളമാണ് ശുദ്ധ വെള്ളമാണ് ചെറിയ കിണറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വെള്ളം നൽവെള്ളമാണ് അതുപോലെ ചെറിയ വയസ്സുള്ള മുതലിമായാലും അത് എൽമു പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി ആയതുകൊണ്ട് വലിയ ഫവറുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയാണ് തങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു വ്യക്തി വരികയാണ് ഇതാ ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് അധ്വാനിക്കുന്നത് മഹീഷത്തിന് വേറെ വഴിയില്ല നബിയേ നബിയേ എന്റെ അനുജനാണെങ്കിലോ എന്റെ സഹോദരനാണെങ്കിലോ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇൽമു പഠിക്കുകയാണ് എന്റെ കൂടെ അധ്വാനിക്കാൻ വരുന്നില്ല നബിയെ എനിക്ക് വളരെ പ്രയാസമാണ് നബിയെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് നബിയെ പെങ്ങന്മാരുണ്ട് നബിയെ എനിക്ക് കഷ്ടമാണ് വളരെ പ്രയാസമാണ് എന്റെ സഹോദരനാണെങ്കിലോ ഇൽമു പഠിക്കാൻ മുതലിമായി പഠിക്കാൻ പോയിരിക്കുന്നു നബിയെ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയനേ നബിയേ തങ്കൾ ആ വന്ന വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞു മനുഷ്യ ചിലപ്പോൾ ആ മുത്തിമിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് റിസുക്ക് തന്നേക്കാ മുത്തിമിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് തന്നേക്കാ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഉപ്പാന്റെ അഞ്ച് മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മകൻ മുത്തല്ലിമായി പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ വലിയ പറക്കത്താണ് വലിയ നിയമത്താണ് ആ മുത്തല്ലിമിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ചിലപ്പോ അള്ളാഹു വലിയ നിയമത്ത് അള്ളാഹു തന്നേക്കാം അപ്പൊ ഇൽമു പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്കും വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് ആലിമിന് പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഉത്തമന്മാരാരാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഹൈറായവരാരാണ് ദുനിയാവിന്റെ എഞ്ചിനീയർ അല്ല വക്കീലല്ല മാസ്റ്റർ അല്ല സുബാനല്ലാ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഹൈറായവർ മന്ത്രമൽ കുറു ആരാ കുറു ആൻ പഠിക്കുന്നവർ കുറു ആൻ പഠിക്കുന്നവർ ഏറ്റവും ഹൈറായവരാൻ പഠിച്ച് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഹൈറായവർ അലഹമില്ല ഇവിടെ ഹിഫുദുൽ ഖുറാൻ കോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഹാഫിദ് കോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമാക്കുന്ന പൂർണമായും ഹിഫുദു ചെയ്യുന്ന മക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ മക്കൾക്ക് ഉസ്താദന്മാർ ഹാഫിലിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്റെ നാട്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്തായ ബടക്കബയിലുള്ള ഉസ്താദാണ് ഹാഫിദ് അൻസാർ അള്ളാഹു ഹാഫിയത്ത് ദൂറു ആയിസ് കൊടുക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു പഠിച്ച് രണ്ടാമത് കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും ഹൈറായവർ എന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതിനാണ് അവർ സംബളം വാങ്ങുന്നത് ആലിമിങ്ങൾ സംബളം വാങ്ങുന്നത് മാസത്തില് പൈസ വാങ്ങുന്നത് എന്തിനാ 
കല്ല് ചുമന്നത് കൊണ്ടല്ല പിന്നെ അവർ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനാ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്നതിനാ മൗലിദ് ഓതി ഓതിയതിനാണ് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതിനാണ് അവർ സംബലം വാങ്ങുന്നത് എത്ര വലിയ ഹൈരായവരാണ് അവർ അതൊരു മുഹല്ലിമായാലും ശരി അതൊരു സദൃസ്താദായാലും ശരി അതൊരു മുദരിസായാലും ശരി അതൊരു മുഅദ്ദിനായാലും ശരി വാങ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു പണ്ഡിതനായാലും മുഅദ്ദിനായാലും നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണ് മുക്രിച്ചയായാലും വലിയ ബഹുമാനം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലരുണ്ട് ചില നാട്ടുകാർ മുക്രിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു താപ്പായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മുക്രിച്ച കോയർക്കാനുണ്ട് ഈ കോയർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിലർ മുക്രിച്ച മുക്രിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാല് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ വലിയ പദവിയുള്ളവരാഹു ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുലേക്ക് വിളിക്കുന്നവർ അവരെക്കാൾ മെച്ചമായവരാരാണ് മക്കളെ അവരല്ലേ അള്ളാഹുലേക്ക് വിളിക്കുന്നുലേക്ക് വിളിക്കുന്ന ആ മുദിനീങ്ങൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നവർ അവരെക്കാൾ മെച്ചമായവർ ആരാണ് 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 അതല്ലേ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ വരുവീൻ നിങ്ങൾ വിജയത്തിലേക്ക് വരുവീൻ നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരുവീൻ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുലേക്ക് വരുവീൻ നിങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ വരുവീൻ അള്ളാഹുലേക്ക് വിളിക്കുന്നവരാണ് മുഅദ്ദിനീങ്ങളും അള്ളാഹുലേക്ക് വിളിക്കുന്നവരാണ് മുക്രിക്കന്മാർ അവരെ ഒരു നിലക്കും താത്തികൂടാ അവരെ ഒരു നിലക്കും നിസ്സാരമാക്കിക്കൂടാ അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വലിയ പദവിയുള്ളവരാണ് അള്ളാഹുലേക്ക് അവർ വിളിച്ചു ബാങ്ക് കൊടുത്തു അവർ സത്കർമ്മം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ അവർ ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് സുണ്ണത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഇവാം ജമയത്തോടുകൂടെ അവർ അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു ഞാൻ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ പെട്ടവനാണെന്ന് അവർ ഓതുന്നു അവരെക്കാൾ മെച്ചമായവർ ആരാണ് മക്കളെ ഒരു ഭാഗത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇൽമിനെയും ഇന്ന് പഠിച്ച എളിമിങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദന്മാരെയും വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കണമെന്നാണ് ഈ സമയത്ത് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹു അള്ളാഹു അതിരിച്ചവരെ ബഹുമാനിക്കുവാനും അള്ളാഹു നിന്നിച്ചവരെ നിന്ദിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ സന്മനസ്സും അള്ളാഹു നമുക്കും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും അള്ളാഹു തോഫേക്ക് നൽകുമാരാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോഹിനീങ്ങളെ ോക്കിയപ്പോ ഈ സയ്യദ് മുരുള്ളയിലെ തങ്ങളുടെ മക്കളായ എല്ലാ മക്കളും ഒരു സ്റ്റേജിൽ കാണുമ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം അവർ തങ്ങന്മാരാ പിന്നെ തങ്ങൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ കുപ്പിയില് വെള്ളം വന്ദിച്ച് ഇങ്ങനെ ഷൂ ഇന്ന് ഊതിയാ മതി അത് ശിശിയാവും ആ വിശ്വാസം നമുക്ക് വേണോ കേട്ടാ വിശ്വാസം നമുക്ക് വേണോ ചിലരുണ്ട് അവർ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ എതിർക്കുന്നവരാണ് അവർ 
പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അവർ അതുകൊണ്ട് മോമിൻ ഇങ്ങളെ അവരുടെ വലയിൽ കുടുങ്ങി പോകരുത് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ് ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ എല്ലാവരും അത് നീങ്ങണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഉണർത്തുകയാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനൊക്കെ തെളിവുകൾ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ മോമിനിങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ ഇവിടെ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് മജിലിസിൽ ഈ നാട്ടുകാരും ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള മോമിനിങ്ങളും ആയിരക്കണക്കിലുള്ള മോമിനിങ്ങളും ഉമ്മമാറും ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നുണ്ട് അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ചിലപ്പോൾ ചിലർ ഇങ്ങനെ വാട്സാപ്പിലൂടെ നെറ്റിലൂടെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തേ ഒരു പുതിയൊരു സ്വലാത്ത് മജിലിസ് ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കട്ടെ സലാത്ത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ല സലാത്ത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു അലിം പറഞ്ഞതല്ല സലാത്ത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി അള്ളയാണ് പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഖുർആാനിലാണ് പറഞ്ഞത് സാധാരണ ഞങ്ങൾ ഓതാറുള്ള അയത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം അറിയാത്തവരുണ്ടോ മോമിനെ പറയുന്ന കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ കേൾക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇന്നല്ലാഹ അവർക്കുന്നു <laughs> എപ്പോഴും <laughs> 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 എപ്പോഴും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു നൂറ് സലാത്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ചൊല്ലാൻ നാം പതിവാക്കണം സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാത്തുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയാ അപ്പൊ അള്ളാഹു സലാത്ത് ചൊല്ലൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളെ പോലെ കസാല എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെല്ലല ഇങ്ങനെ സോപ്പത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഞമ്മ ചൊല്ലും പോലെ കുറെ ഇങ്ങനെ ചെല്ലല അള്ളാഹു സലാത്ത് ചൊല്ലൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെയല്ല ഇമാം ബുഹാരി റലി അള്ളാഹു സുഹീഉൽ ബുഹാരിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു മലക്കുകളുടെ ഹദറത്തിൽ വെച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ തങ്ങളെങ്ങനെ പുകയിട്ട് പറയലാണ് പ്രകീർത്തിച്ചു പറയലാണ് മധു പറയലാണ് ആകാശലോകത്ത് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ അവർ എന്നും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞമ്മളെ പോലെ എപ്പെങ്കിലും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലലല്ല 
ഇനി സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു എന്നർത്ഥമല്ല സലാത്ത് ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞു എന്നും അർത്ഥമല്ല പിന്നെ യുസ്വല്ലൂന അവർ എനി ടൈം ഏത് സമയത്തും ഏത് സെക്കൻഡിലും അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ മേലിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു എന്നിട്ട് അല്ല പറയുന്ന നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തിനാ നോക്കുന്നു പറച്ചവനെ വേദ ചൊല്ലുമ്പോ വേദ പറഞ്ഞാൽ മുഖത്തേക്ക് നോക്കണം എന്തെങ്കിലും പറയുന്നവർക്ക് കുറച്ച് ആവേശം ഉണ്ടോ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ പടച്ചവനെ അസ്തഫുറുള്ള അല്ല നീ വയലെ മുഖം ഇതുവരെ ഞാൻ നോക്കി നീ പുറത്തു തന്നെ പടച്ചവനെ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ തോപ ചെയ്ത് മുടങ്ങിക്കോളി വയാത് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണോ എന്നിട്ട് അല്ല പറയുന്ന ഓ മൂമി നിങ്ങളെ നിങ്ങളും സലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ സലാമ ചൊല്ലിക്കോ യാ അയ്യോ മുസ്ലിം ഊണെന്ന് അല്ല വിളിച്ചിട്ടില്ല യാ അയ്യോ സുന്നി ഊണെന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പെടൂല അതിൽ പിന്നെ എന്തിനാ യാ അയ്യോ അല്ല ദീനാമോ ഓ ഈമാനുള്ളവരെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈമാനുള്ളവർക്കല്ലാതെ സലാത്ത് ചെല്ലാൻ കടിയില്ല ഈമാനില്ലാത്തവർക്കല്ലാതെ ഈമാനുള്ളവർക്കല്ലാതെ സലാത്ത് മജിലിസിൽ വന്ന് അവിടെ മജിലിസിൽ വന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഇരിക്കാൻ കടിയില്ല അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് സുന്നി വിരോധികൾ പുറത്തായി അവർ സലാത്ത് മജിലിസിലൊക്കെ ഒന്നും വരൂല സ്വന്തമായി സലാത്തും ചൊല്ലുകയും ഇല്ല പിന്നെ സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവർ ആക്ഷേപിക്കുന്നവരാണ് അവർ അതുകൊണ്ട് നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്വലാത്ത് അത് പദ്യത്തിലായും ഗദ്യത്തിലായും ചെല്ല പാട്ടായിട്ടും സ്വലാത്ത് ചെല്ല പാട്ടല്ലാതെയും സ്വലാത്ത് ചെല്ല അപ്പൊ നോക്ക് അത് പാട്ടായിട്ടുള്ള സലാത്തല്ല ഇബ്രാഹിമ ചെല്ലിട്ട് നിസ്കാരത്തിൽ അത്തയാത്ത് ചെല്ലുന്ന സലാത്ത് സ്വലാത്തു ഇബ്രാഹിമിയ നാൽപ്പത് സലാത്തുണ്ട് സ്വലാത്തു ഇബ്രാഹിമിയ തങ്ങന്മാരും അലിമിങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നാൽപ്പത് ഇബ്രാഹിമിയായ സലാത്തുണ്ട് അത് പദ്യത്തിലുള്ള സലാത്തല്ല ഇനി പദ്യത്തിൽ അത് പദ്യത്തിലുള്ളതല്ല ഗദ്യത്തിലുള്ളതാണ് പദ്യത്തിലുള്ള സ്വലാത്ത് കുറെ ഉണ്ട് സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു ഇമാം സയ്യിദുൽ ബുസൂരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി മഹാനവറുകൾക്ക് പക്ഷപാതം എന്ന രോഗം വന്നപ്പോ സുബാനല്ലാ അതാ ഇമാം ബുസൂരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി അതാ നേർച്ച വെക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മേൽ മധുരി പറയാ പാട്ടുപാടാൻ അംഗീകരിച്ചതാണ് മധു പറയാൻ അല്ല പറഞ്ഞതാണ് സുബഹാദല്ലാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പാട്ടായിട്ടുള്ള സലാത്ത് ഞാൻ അതിനെ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു സുബാനോല നമ്മളോട് സലാത്ത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ നമ്മളതാ മുത്തുനബിയുടെ മേലിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു നമ്മളെങ്ങനെ സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു ഒരു സലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൽ എങ്ങനെ സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു അള്ളാഹുമ്മ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുമ്മ പടച്ചവനെ നമ്മളോട് സലാത്ത് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോ നമ്മളെന്താ ചെല്ലുന്നത് പടച്ചവന് നീ എന്നെ ചെല്ലണോന്ന നേരെ ഉൾട്ട അള്ളാഹ് നമ്മളോട് സലാത്ത് എല്ലാം വേണ്ടി പറയും നമ്മൾ എന്താ ചെന്ന് അള്ളാഹുവേ നീ തന്നെ ചെല്ലണം നമുക്ക് ചെല്ലാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നെ അടുത്തോ 
അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ നീ എന്നെ ചൊല്ലണോ സല്ലി അല മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹുലൈവസ്ലമ നീ ചൊല്ലണം പിന്നൊരു സലാത്ത് അള്ളാഹു നമ്മളോട് സലാത്ത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോ സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മേലിൽ അള്ള സലാത്ത് ചൊല്ലട്ടെ അപ്പൊ നീ ചെല്ലുന്നില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ രണ്ട് സലാത്തിലും പറഞ്ഞത് എന്താ അള്ള ചെല്ലട്ടെ അള്ളാഹുവെ നീ ചെല്ല് ആദ്യത്തെ സലാത്തിന്റെ അർത്ഥം പടച്ചവനെ നീ ചെല്ല് സലാത്ത് നീ ചെല്ല് സലാമ് രണ്ടാമത്തിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു സലാത്ത് ചൊല്ലട്ടെ അള്ളാഹു സലാമ ചൊല്ലട്ടെ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം മഹാന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നു പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ നീ നമ്മളോട് സലാത്ത് എല്ലാം വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പടച്ചവനെ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിനും തങ്ങളുടെ ബഹുമാനത്തിനും യോജിച്ച സ്വലാത്തും സ്വലാമും നിനക്കല്ലാതെ ചെല്ലാൻ സാധ്യമല്ല ആ മുത്തു നബിയുടെ വലിയ സ്ഥാനമുള്ള വലിയ ബഹുമാനമുള്ള മുത്തു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിനും ബഹുമാനത്തിനും യോജിച്ച സ്വലാത്തും സ്വലാമും ഈ പവിയ എന്നെ കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് സ്ഥാനത്തിനും ബഹുമാനത്തിനും യോജിച്ച സ്വലാത്തും സ്വലാം അള്ളാഹുവേ നീ തന്നെ ചൊല്ലനേ അള്ളാ മുത്തുനബിയുടെ ദറജ നീ ഏറ്റുകൊടുക്കനേ അള്ളാ അതൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് മുമിനിങ്ങളെ അതൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് കേട്ടോ അത്തയ്യാത്തിൽ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد സലാത്തുൽ ഇബ്രാഹിം അത്തയ്യാത്തുൽ എന്ന സലാത്തിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ വിരോധി ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഷക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശയം ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് മേൽ സലാത്ത് ചൊല്ലിയതുപോലെ ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാമിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ സലാത്ത് ചൊല്ലിയതുപോലെ മുത്തുനബിയുടെ മേൽ ചൊല്ലണം മുത്തുനബിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ ചൊല്ലണം അപ്പോ കൂടുതൽ സ്ഥാനം ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ആയില്ലേ ഉസ്താദെ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനല്ലേ മുത്തു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇയാളെ മേൽ ചെല്ലിയത് പോലെ അയാളെ മേൽ ചെല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പ അയാൾക്കല്ലേ കൂടുതൽ സ്ഥാനം സയ്യിദുന ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനല്ലേ കൂടുതൽ സ്ഥാനം ഈ അത്തയ്യാത്ത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ അംബിയാക്കന്മാരെക്കാൾ സുബഹാറല്ലാഹു ഉയർന്ന പദവി محمد سيد الكون وفق لي والفارقين من قرب ومن عجب عربي قلت قال أنا عربي قلت قال إلا ملائكة الكرام نقال يتم ليستان ملا بران سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم أدي نبي صلى الله عليه وسلم تنقل معجزة لنا الله മറ്റു അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ മാജിസത്ത് തങ്ങളുടെ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നല്ലേ സ്വർഗം പടച്ചത് സ്വർഗം പടച്ചതും നരകം പടച്ചതും ആകാശം പടച്ചതും ഭൂമി പടച്ചതും അരുസ് പടച്ചതും കുറുസ് പടച്ചതും എന്ന് വേണ്ട ഈ ലോകം തന്നെ പടച്ചത് നിബു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നല്ലേ പടക്കാൻ കാരണക്കാരൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളല്ലേ അത് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ 
പോയി ആയത്തി അത്തയ്യ തിന്റെ അടുത്തും ഇബ്രാഹിം ചൊല്ലിയതുപോലെ പറയുമ്പോ സ്ഥാനം കൂടി പോയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ിങ്ങൾ ഇന്ന് കേട്ടതനുസരിച്ച് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു മോനേ നിനക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ നീ ആലിമിങ്ങളെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടില്ല നീ കിതാബോധി പഠിച്ചിട്ടില്ല നീ ഖുർആൻ ഡിസ്റ്ററി നോക്കിയിട്ട് അർത്ഥവച്ചവനാണ് നോക്കാത്തവനാണ് അത് തെറ്റാണ് കേട്ടോക്ക് രണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ട് അഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു പെണ്ണ് കിടാവ് ആറു വയസ്സുള്ള ഒരു ആൺ കിടാവ് ഇപ്പൊ ബലി വരുന്ന ആൾ മറ്റൊന്ന് പന്ത്രണ്ടാം തീയതിക്കാണ് ഇപ്പൊ നാളെ എന്താക്കി നാളെ തിങ്കളാഴ്ച മംഗലാപുരത്ത് വീട്ടിലത്ത് പോയിട്ട് രണ്ട് മക്കളും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഡ്രസ്സിന്റെ വീടയിലേക്ക് ഉപ്പെന്ത് ചെയ്തു മകനിക്ക് നല്ല ഒരു ഫാൻറ്റും ഷർട്ടും വൈറ്റ് ഡ്രസ് എടുത്തു കൊടുത്ത് മോൾ അവിടെ ഉണ്ട് ആറ് വയസ്സുള്ള മോൾ അവിടെ ഉണ്ട് അഞ്ചു വയസ്സുള്ള മകനിക്ക് നല്ലൊരു ഫാൻറ്റും ഷർട്ടും എടുത്തു കൊടുത്തു അപ്പൊ മോൾ പറയുന്നു ഉപ്പ എനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും വാങ്ങി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാൻറ്റ് ഷർട്ട് വാങ്ങി തരണോന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കും വാങ്ങി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാൻറ്റ് ഷർട്ട് വാങ്ങി തരണോന്ന് അതിൻ്റെ അടുത്തോ എന്റെ സഹോദരനായ അബൂബക്കറിനെ ആ അബൂബക്കറിനെ ശരീരത്തിന് യോജിച്ച ഫാൻറ്റും ഷർട്ടും വാങ്ങി കൊടുത്തതുപോലെ എന്റെ ശരീരത്തിന് യോജിച്ച ചൂടിദാറ വാങ്ങി തരണം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ബഹുമാനത്തിന് യോജിച്ച സലാത്തും സലാമും ചൊല്ലിയതുപോലെ തങ്ങളുടെ ബഹുമാനത്തിനും സ്ഥാനത്തിനും മക്കാനത്തിനും യോജിച്ച സ്വലാത്തും സലാമും ചൊല്ലണേ അല്ലാ അപ്പോൾ മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ബഹുമാനം കൂടി പോയി സ്ഥാനം കൂടി പോയി ഫലായിൽ കൂടി പോയി അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് നശിപ്പിക്കുന്ന സുന്നത്ത് ജമയത്തിന്റെ വിരോധികള് അവരെ കണ്ടാലും പറഞ്ഞുകൂടാ എന്തേ അവർ സലാത്തിനെ എതിർക്കുന്നവരാണ് അവർ തങ്ങന്മാരെ എതിർക്കുന്നവരാണ് അവർ എൽമിനെ എതിർക്കുന്നവരാണ് സുബഹാനുള്ള എല്ലാം എതിർക്കുന്നവരാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആലിമിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ തങ്ങന്മാർ വലിയ ഫവർ ഉള്ളവരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മോമിനിങ്ങളെ അതുമാത്രമല്ല പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം കഞ്ഞുപോയ അമ്പിയാക്കന്മാരെ സ്മരിക്കാതെ കഴിഞ്ഞുപോയ മഹാന്മാരെ സ്മരിക്കാതെ നിന്റെ ഇസ്ലാം പൂർത്തിയാവൂലകട്ടോ നിന്റെ സുന്നിയത്ത് പൂർത്തിയാവൂലകട്ടോ പരിശുദ്ധ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നവർ പരിശുദ്ധ ഉംബ്ര ചെയ്യുന്നവർ ആ പരിശുദ്ധ ഹജ്ജും ഉംബ്രയും സുന്നികൾക്കല്ലാതെ ചെയ്യ സുന്നികൾക്കല്ലാതെ ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ല സുന്നികൾക്കല്ലാതെ ചെല്ല ചെയ്യാൻ അധികാരമില്ല കാരണം ഹജ്ജിയുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും ഹജ്ജിയുടെ എല്ലാ ഇബാദത്തുകളിലും കഴിഞ്ഞുപോയ അമ്പിയാക്കന്മാരെ ഓർമ്മിക്കലാണ് അതിലുള്ളത് കഴിഞ്ഞുപോയ അമ്പിയാക്കന്മാരെ സ്മരിക്കലാണ് അതിലുള്ളത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ സഫാ മർവണ്ട ഇടയിൽ ഓടുന്നില്ലേ അതും കഴിഞ്ഞുപോയ അമ്പിയാക്കന്മാരെ സ്മരിക്കലല്ലേ കഴിഞ്ഞുപോയ മഹതിയായ ബി വി ഹാജർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അമ്പിയാക്കന്മാരെ സ്മരിച്ചാൽ അത് ശിർക്കെന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വാദിച്ചവനല്ലേ നീ കർണാടകയിൽ വാദിച്ചവനല്ലേ നീ കേരളത്തിൽ വാദിച്ചവനല്ലേ നീ 
അവരുടെ അതേ അവർ അവരുടെ പേരിൽ ഇറച്ച അർത്ഥ ഇറച്ചത് ശുർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞവനല്ലേ നീ അവർ മരിച്ചാൽ നാൽപ്പതിന്റെ ദുആ നടത്തൽ ശുർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞവനല്ലേ നീ അവർ മരിച്ചാൽ അവരുടെ ആണ്ട് നിറച്ച നടത്തൽ ശുർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞവനല്ലേ നീ നീ പോയിട്ടല്ലേ സഫാ മറുവണ്ട ഇടയിൽ ഓടുമ്പോ ോക്കിയപ്പോ <laughs> ഒന്ന് സ്പീഡിൽ നടന്നു ഇപ്പോഴും അവിടെ സ്പീഡിൽ നടക്കുന്നു സൈ ചെയ്യുന്നവർ അവസാനം ചെറിയ കുഞ്ഞിയാണ് പൈതലാട് കാലിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് പൊട്ടി വന്നു വെള്ളം ആ വെള്ളം സംസം വെള്ളമാണല്ലേ ആ വെള്ളം അതാ ഒരു മുജാഹിദ് പോയി മക്കാഹറം ശരീഫിൽ കുടിക്കുമ്പോ ഓ സെൽഫി പോയി മക്ക നിനക്കറിയാത്തത് കൊണ്ടാണോ നീ കുടിക്കുന്നത് ആ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ നീ ചിന്തിക്കണം പടച്ചവനെ കർണാടകയിലും കേരളത്തിലും വാദിച്ച ഞാനെ ഇത് ശരിക്കല്ലേ അല്ല മോനേ നിനക്ക് കുടിച്ചു ഏത് ഈ ബാധത്തെടുത്തു നോക്കിയാലും കഴിഞ്ഞു പോയി അമ്പിയാക്കന്മാരെ ഓർക്കലല്ലേ ഹജ്ജ് അമ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുബാനല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ശിർക്ക് അവിടെ ഇവിടെ ശിർക്ക് അവിടെ ചിർക്ക് ബുദ്ധിയുള്ളവർ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ കേരള കർണാടക ശിർക്ക് ഈ ശിർക്കിന്റെ എത്ര അക്ഷരുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല അറിയോ ശിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് അതിൽ എത്ര അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് ഈന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് മംഗലാപുരത്ത് ടൗണിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ മൂന്നാല് ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ഭയങ്കര ചർച്ചയിലാണുള്ളത് മൂന്നാള് അതിൽ രണ്ടാള് സുന്നികൾ ഒരാള് സുന്നി അല്ലാത്തവർ കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി ഞാനിങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് അതിൽ കൂടി പോകുമ്പോ വല്ലാത്ത ചർച്ചയാണ് സുന്നികളെ കാണുമ്പോ മനസ്സിലാവും സുന്നിയല്ലാത്തവരെയും കാണുമ്പോ മനസ്സിലാവും പൊക്കൽ വരെ ഈ ഗോലിന്റെ മരല് വേറു വേറു പോലെ ഇങ്ങനെ താടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അതിനെ ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂല അങ്ങനത്തെ കാണുമ്പോ തന്നെ മുഖത്തിൽ ഈമാനില്ല ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ മുഖത്തിൽ തന്നെ ഈമാനില്ലാത്ത രൂപമാണ് കാണുന്നത് സുബാന ജല്ല ജലാലു മെരിയാനേക്കാൾ മീത്തെ ഫാൻറ്റൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് താടി വെച്ചിട്ട് തലയിൽ തലയിൽ തൊപ്പില്ലാതെ നിസ്കരിച്ച ഓം മനസ്സിലാക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് ടിക്കറ്റ് കിട്ടണ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നല്ല എന്താ രണ്ട് സുന്നികൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് സുബാനുള്ള അലഹമില്ല അതെല്ലാം ചെല്ലുന്നില്ല അതെല്ലാം ശിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ കൂട്ടു പ്രാർത്ഥനയില്ലേ ഇമാം ആർക്കെന്ന് നമ്മൾ ആമീം പറയുന്നു ഓം പറയുന്നു ഈ രണ്ട് എന്തോ പാവപ്പെട്ട എവിടെ ഏതോ നാട്ടിലുള്ള സുന്നികൾ വേറില്ലാത്ത സുന്നികൾ കുടുങ്ങിയതാ ഇങ്ങനെ വയ്യിൽ നടക്കുമ്പോ ഓം പറയുന്നു അത് ശിർക്ക് അത് പാടില്ല അത് ഇസ്ലാമിലില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ആക്കണം അപ്പൊ ഞാനപ്പോ കുറച്ച് നിന്നുപോയി ഈ രണ്ടുപേര് എന്നെ പരിചയം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഇവിടെ മോനെ ഈ റോഡ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ചർച്ചാക്കുന്നു അല്ല ഉസ്താദെ ഇയാൾ ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ട് ഞമ്മൾ പോവാൻ പെടുന്നില്ല ഉസ്താദെ കിട്ടിയതല്ല ശിർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് നിങ്ങളെ ചർച്ച അല്ല ഉസ്താദെ ഇയാൾ പറയുന്നത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന ഇമാം ആർക്കെന്ന് മൗമീങ്ങൾ ആമീം പറയുന്നു അത് പാടില്ല അത് ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല അത് ശരീരത്തിൽ ഇല്ല അത് ശിർക്കാണെന്ന് പോലും ഇയാൾ പറയുന്നു എന്നിട്ട് അയാൾ ഉദാഹരണം പറയുന്നു ഈ മുജാഹിദായ മനുഷ്യന് ഓരോട് ഉദാഹരണം പറയും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ബ്രെയിൻ വാഷ് ആക്കുന്നത് ചിലപ്പോ വിവരമില്ലാത്തവർ കുടുങ്ങി പോകും ഇയാൾ പറയുന്നു ഇമാം ഇത് ആർക്കുമ്പോ അയാൾക്ക് ചിക്കൻ കരി വേണോ ചിക്കൻ കറി കൂട്ടാത്ത കൈക്കാത്ത മൗമു മീങ്ങലിന്റെ പടച്ചവനെ എനിക്ക് ചിക്കൻ തരണേ അല്ലാ ചിക്കൻ കൂട്ടാത്തവർ അമീൻ പറഞ്ഞാൽ റോങ്കായില്ലേ 
പടച്ചവനെ എനിക്ക് ബീഫ് തരണേ അല്ല പടച്ചവനിക്ക് നെയ്ച്ചോറ് തരണേ അല്ല ഇമാം ദ്വാരിക്കുന്നു അപ്പൊ മോമീങ്ങളാറും നെയ്ച്ചോറ് കൈക്കലില്ല പൊട്ടുചോരാണ് വെറും ചോരാണ് അപ്പൊ ആമീം പറഞ്ഞാൽ റോങ്കായില്ലേ അത് അതുകൊണ്ട് അത് ശിരുക്കാണ് ശിരുക്കാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആയത്തും അതീസൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ അയാൾ പിരിച്ചു മോനെ നിന്റെ നാട് എവിടെയാ എന്റെ നാട് പാവൂറാണ് ബൈത്താറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പാവൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ചേശ്വര പാവൂറല്ല കർണാടകത്തിൽ ഒരു പാവൂറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ച് നീ എന്താ വാദിക്കുന്ന ഈ റോഡ് സൈഡില് ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കട്ടെ മോനെ ശിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ആ ശിർക്കിൽ ആദ്യത്തെ സീന് പുള്ളിയുള്ള സീനാണോ അല്ല പുള്ളി ഇല്ലാത്തതാണോ അവസാനത്തെ കാഫ് അത് പുള്ളിയുള്ള കാഫാണോ പുള്ളി ഇല്ലാത്ത കാഫാണോ ഉസ്താദി അതൊന്നും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചോദിക്കണ്ട അയാൾ പറഞ്ഞ് അതൊന്നും ഇപ്പൊ അല്ല ചോദിക്കുന്ന ഇപ്പൾ തന്നെ നീ പുള്ളിയുള്ളതാണോ ഇല്ലാത്തതാണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ പോവാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് അയാൾ തടി സലാമത്താക്കി ഈ രണ്ട് സുന്നികൾക്ക് ധൈര്യം കിട്ടി എടാ പുള്ളി പുള്ളിയുള്ളതാണോ ഇല്ലാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോടാ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇയാൾ ഒറ്റൊരു പാച്ചലേ സുഹാരിന്റെ അർത്ഥം പോലും അറിയാച്ച ശിർക്കിന് എത്ര അക്ഷരമുണ്ടെന്നും അറിയാത്ത സുന്നി വിരോധികളാണ് വിരോധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള സലാത്ത് മജിലിസിൽ വന്ന് സലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിലുള്ള മൂമിനിങ്ങളും മൂമിനാത്തുകളും നിർമ്മിച്ചു കൂടുമ്പോ ഒരു സലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ എത്ര പേരാണ് ഇവിടെ സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് ഒരു നൂറ് സലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിൽ ഉമ്മമാറും അടുങ്ങളും കുട്ടികളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ആയിരം സലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ എത്ര ആയിരം സലാത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതും പിന്നെ ഒരു സെയ്യദിനെ എത്രത്തം വഹിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കുടുംബ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട തങ്ങന്മാരുണ്ടാകുമ്പോ പിന്നെ ിന്റെ ബറക്കത്ത് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ആ മജിലിസ് വലിയ മഹത്വപൂർണ മജിലിസാണ് ബറക്കത്തുള്ള മജിലിസാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയട്ടെ എന്റെ ഉമ്മമാരെ എന്റെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല നല്ലത് പറയാ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാരാകട്ടെ ാണ് എലിമിങ്ങൾ സലാത്ത് നടത്തുന്നത് ശിർക്കാണ് ഒന്നിച്ച് മജിലിസ് കൂടുന്നത് ശിർക്കാണ് എല്ലാം എല്ലാം അല്ലാത്തതെന്ന് പിന്നെ അല്ലാത്തതെന്ന് മിഞ്ഞാന്ന് ഒരാള് രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പായാലും ഞാൻ മംഗലാർത്ത സാധന കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ സുന്നി രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഗൾഫിൽ വന്നപ്പോ താടി തരാം ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കി നോക്കിയപ്പോ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ പോയി എന്താ പോണെ നിന്റെ റൂപ്പൊന്ന് ചേഞ്ച് ആയ അല്ല ഉസ്താദ ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് മുസ്ലിം ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് മുസ്ലിം ആയിട്ട് വന്നതല്ലോ അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് മുസ്ലിം അല്ല ഗൾഫിൽ പോയപ്പോ ചില ആൾക്ക് ഏ അവിടെ ഏതോ ഒരു റിയാദുള്ള ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏതോ ഒരു ഖുറാൻ ഡിക്ഷണറി ഏ അതിന്റെ അർത്ഥം ഖുറാൻ അർത്ഥം പറഞ്ഞു കൊടുത്താല് ഓനെന്തായി ഓന് സൂഫിയായി ഓൻ തൗഹീദിന്റെ ആളായി എടോ സുഹൃത്തെ സുബാനുള്ള എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വന്ന് പോയി ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ അടുത്ത് ഒരു പള്ളിയുടെ കലക്ഷൻ വേണ്ടി ഉള്ളാള ഭാഗത്തേക്ക് പോയി പോയപ്പോ നോക്കുമ്പോ ഒരു മുജാഹിദിന്റെ പൊരക്ക് അറിയാതെ കയറി പോയതാ അറിയാതെ കയറി പോയത് ഇപ്പൊ പോയപ്പോ ഇരുന്നിട്ടപ്പാടാണ് ഇത് മുജാഹിദിന്റെ വീടാണെന്ന് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ പള്ളിന്റെ ഒരു കലക്ഷൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പൊ അയാൾ ചോദിച്ചു പള്ളിക്ക അള്ളാഹ്ക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് എടുക്കാനാ ചോദിച്ചു പിന്നെ അള്ളാഹ്ക്ക് അല്ലാതെ പിന്നെ പോത്തിന് ഈ ഭാഗത്ത് എടുക്കാനാ ഈ ഓർ ചോദിച്ചു ഓർക്ക് ചോടി വന്നു അല്ല ചില സ്ഥലത്തല്ല പള്ളിയിൽ അത് പാടില്ലല്ലോ ഷെയ്ഖ് ഹരിഫിന്റെ പേര് പറയുന്നു അത് പാടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അള്ളാഹ് ഈ ഭാഗത്ത് എടുക്കാണോ അല്ല എടുക്കാനോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് ഇയാൾ പറയുന്നു ഉള്ള ഷെയ്ഖ് മദനി റലിയാഹു എന്ന് അയാൾ റലിയാഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ മദനി തങ്ങളുടെ പേരിൽ അർത്ത ഒരു അഞ്ച് കെ ജി ഇറച്ച് എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെ ഇത് ഇറച്ച് അയാൾ പറഞ്ഞു അയാൾ വന്നാൽ സുന്യാണ് ഇത് ഷെയ്ഖ് മദനി തങ്ങളുടെ പേരിൽ അർത്ത ഇറച്ചിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ 
ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു ഇത് വന്നവരോട് ഇയാൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവയാൽ അയാളോട് പറഞ്ഞു ഒരു മദനി തങ്ങളെ പേരിൽ അർത്ഥ ഇറച്ചിയത് ഹറാമാണ് അത് ശിർക്കാണ് അത് കൈക്കാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് അയാൾ ആയത്തോതി കേൾപ്പിച്ചു ശവം നിങ്ങൾക്ക് ഹറാമാണ് തിന്നല് രക്തം കുടിക്കൽ ഹറാമാണ് പന്നിയറച്ചി ഹറാമാണ് എന്നിട്ട് ഇയാൾ പറയുന്നത് പേടില്ലല്ലോ ഒമാ ഉഹില്ലി ഖൈരില്ല ഇബിഹി ഇയാൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന് ഖുർആാന്റെ അർത്ഥം തെറ്റായ അർത്ഥം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ പേരിൽ അടുത്തതും ഹറാമാ വന്നവർക്ക് പഠിച്ചവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയവർ പാവപ്പെട്ടു എന്ന് അറിയാത്തവർ പഠിച്ചവൻ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ പോക്കറാക്കനോട് അപക്കറാക്ക പറഞ്ഞു തരാ ഞമ്മ എത്രയോ റാത്തിബിന്റെ അർച്ചി തിന്നിട്ടില്ലേ പിന്നെ പറഞ്ഞു ഞമ്മ എപ്പോഴും റിഫാ ശേഖർ അല്ലേ അള്ളാഹിന്റെ അർത്ഥി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞമ്മ എന്താക്കുന്നു തിന്ന് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലായി അപ്പൊ ഇയാൾ ഈ ഈ മുജാഹിദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ വന്നു അപ്പൊ പോക്കറാക്ക അപക്കറാക്കനോട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കുറെ ചേർച്ചു തിന്നില്ലേ അപ്പൊ ഞമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ആയത്തോതുന്നുണ്ടല്ലോ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ മുജാഹിദായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങ തൊണ്ടയ്ക്ക് കയറ്റിട്ട് ഛർദിച്ചെങ്കായി എപ്പോഴോ രണ്ടു കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് തിന്ന ചേർച്ചി ഇപ്പൊ തൊണ്ടയ്ക്ക് കയറ്റിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഛർദിക്കണോലോ അപ്പൊ ആലിമിങ്ങൾ ഔലിയാക്കന്മാരെ പേരിൽ അർത്ഥയർച്ചി ഹറാമെന്ന് പോലു ഇയാൾ വാദിക്കുന്നതിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഇമാം സൊഹി ഉൽ ബുഹാരി കിതാബുൽ മനാക്കിബ് എന്ന ആ അധ്യായത്തിൽ ബാബു തസ്വീജിൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എന്ന അധ്യായത്തിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ഹദീതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന സയ്യിദത്തുന ചെറിയ പ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ ഇവിടെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോ സുബാൻ അള്ളാ എന്തൊരു താൽമയുള്ള മഹാനാണ് എന്തൊരു സൽസ്വാഭാവിയായ മഹാനാണ് ഞാൻ വളരെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ആ മഹാനായ തങ്ങൾ അവരുടെ മൂത്താപ്പയാണ് കാജൂരുള്ള നേരത്തെ വലിയ കറാമത്തുള്ള മഹാൻ സയ്യദ് ജമലുള്ള തങ്ങൾ ആ മഹാനായ തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ മക്കൾ മകൻ നടക്കുന്ന സ്ഥാപനയാണ് വാദി ഇർഫാൻ ഞാൻ അവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വയലിന് പോയിരുന്നു കാജൂറുള്ള ഇപ്പോഴത്തുള്ള മുദ്രീസ് തങ്ങളുടെ മകനാണ് അലഹമില്ല വലിയ കുടുംബ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട മഹാന്മാ അതേ എന്ന സ്ഥലം ഇതിന്റെ പരിസരത്തുള്ള മൂമി നിങ്ങൾക്കും ഉമ്മമാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്തു തന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ജമുലി ഉമർക്കോയ തങ്ങൾ അവറുകളും അവിടത്തെ നല്ല മക്കളായ ആലിമിങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്ന പടച്ചവനെ എന്റെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെയുള്ള തങ്ങന്മാരില്ലല്ലോ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നു ആ മഹാനായ സയ്യദ് അബ്ദു സയ്യദ് എമ്പിച്ചോയ തങ്ങൾ അവരുടെ ഉപ്പാപ്പ അഥവാ ഉപ്പാന്റെ ഉപ്പ വലിയ കറാമത്തുള്ള മഹാനായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവിടത്തെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു മാഫാക്കി തരുമാരാകട്ടെ ആ മഹാനവരുടെ പേരിൽ ആണ്ട് നേർച്ച സാധാരണ നടക്കാറുണ്ട് ആണ്ട് നേർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ഇറച്ചി അടുത്ത് സതക്ക കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പത്രി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടർക്കുന്നുണ്ട് പോത്തറുക്കുന്നുണ്ട് ഓ മിനെ ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല സയ്യിദുന ഹബീബുന ഹാത്തിമുല്ലം ബിയ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് തന്നെ തുടങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ ബുഹാരിൽ ഇമാ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദിയായ ബീവി ആയിഷ റദി അല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്ന മാഗിർതു അലാ ഹദീം മിൻ നിസാഇൻ നബിയ്യ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാഗിർതു അലാ ഖദീജ അല്ലാഹു ബിൻ റസൂലിന്റെ ഭാര്യ മാറിൽ എനിക്ക് ഖദീജ ബീവിയോട് വലിയ ദേഷമായിരുന്നു വലിയ അസൂയയായിരുന്നു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഖദീജ റബി അള്ളാഹു എന്ന വഫാത്തായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഖദീജ ബീവിനെ കാണാത്ത ഖദീജ ബീവിയെ സുബാനിക്ക് വല്ലാത്ത വെറുപ്പായിരുന്നു വല്ലാത്ത അസൂയായിരുന്നു എന്തേ സയ്യിദുൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എന്തേ നിങ്ങൾ സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നില്ല മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്തേ ഒക്കെ സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നില്ല മഹാന്മാരായ തങ്ങന്മാർ ഇവിടെയുണ്ടല്ലോ ആ തങ്ങന്മാരെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വലു പറയാ ഞാൻ തറപ്പെട്ടവനല്ല പക്ഷേ അതൊരു ബറക്കത്ത് ആഗ്രഹിച്ചു മാത്രമാണ് അല്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് നസീഹത്ത് പറയുന്നത് ആ തങ്ങന്മാരെ മുഖം നോക്കൽ വലിയ ബറക്കത്താണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട് സയ്യദ് അല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നു ും മലയാള മനോരമയിൽ കിട്ടിയതല്ല ഞാൻ വായിക്കുന്നത് കർണാടകത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പത്രം വായിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹരീദാണിത് ആരാർക്കുന്നത് പള്ളിയിലുള്ള മുക്രിച്ചല്ല തുടയുടെ ഭാഗം കാലിന്റെ ഭാഗം തലയുടെ ബൊണ്ട് വേറെ വേറെ തന്നെ കഷ്ടം കഷ്ടമാക്കുന്നു ഇത് കണ്ടപ്പോ ഭാര്യമാരല്ലേ ഇത്രയും സുമുഖിയായ സുന്ദരിയായ ഞാനുണ്ടല്ലോ നബിയേഹുലം തങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു ഇന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണായിരുന്നു സമ്പത്ത് എനിക്ക് തന്നാള പെണ്ണാണ് ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവ് ചെയ്ത പെണ്ണാണ് ആണ് എനിക്ക് കറലിന്റെ കഷ്ടമായ പോലെയുള്ള മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോ 
സയ്യിദ് മദനി റളി അല്ലാഹു അന്നുവിന്റെ പേരിൽ അർത്ഥയർച്ചി ഇത് ശിർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്ത് ഓദിയിട്ട് ദുർവ്യാഖ്യാനം വെച്ചിട്ട് അവർ അയച്ചു അതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അർത്ഥം എന്താ അല്ലാഹു അല്ലാത്തരുടെ പേരിൽ ശബ്ദം ഉയർത്തപ്പെട്ടതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാലത്ത് ലാത ഉസ്സ മനാതാന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അർക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആരും പയ്യും പിടിച്ചിട്ട് പശും പിടിച്ചിട്ട് ആടും പിടിച്ചിട്ട് കത്തി പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പേര് അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് അർക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമി നിങ്ങളെ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ആലിമിങ്ങളുടെ മഹത്വം ഐമിന്റെ മഹത്വം സദസ്സിന്റെ മഹത്വം സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം ഒരു ചെറിയ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ തങ്ങളുടെ കുടുംബ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട മഹാന്മാരാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന സാധാത്യങ്ങൾ കിട്ടൂ അള്ളാഹു ഇവർക്കൊക്കെ ആഫിയത്തോടുകൂടിയുള്ള വേറെ ആയുസ് നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഒരുപാട് മക്കൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ പടച്ചവനെ വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നി പോയി ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ബൈത്തിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അലഹമില്ല നീ സലാത്ത് തുടങ്ങാനായി നിങ്ങളൊക്കെ സലാത്ത് ആഗ്രഹിച്ചു വന്നവരാണ് ഓ മൂമി നിങ്ങളെ തങ്ങന്മാരെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കൂ തങ്ങന്മാരെ മൊഹബത്ത് വെക്കൂ അവരെ ഇഷ്ക് വെക്കൂ ഞങ്ങൾ മിസ്കീനന്മാരാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപാദത്തോ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ള കബൂലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയാ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല കാരണം അങ്ങനെയുള്ള അഭിപാദത്താണ് നമ്മുടെ അഭിപാദത്ത് അതുകൊണ്ടാ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് ജമലുള്ളയിൽ ഇമ്പിച്ചു പോയ തങ്ങളെ വറുകളും ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അലഹമില്ല വലിയ ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ തുടങ്ങി അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ സഹായിക്കുക തങ്ങളവരുകൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു സേദിയേ മാസത്തിൽ ഒന്നര ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം ചെലവുണ്ട് എന്തോ ഒരു ബർക്കത്തിൽ അള്ളാഹു കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നുണ്ട് അത് വലിയൊരു കറാമത്താണ് നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരക്കണമെന്ന് തങ്ങളവകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് സഹായിക്കുന്നു വരാകണം ഇപ്പോൾ ഹാഫിൽ അൻസാർ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് വലിയൊരു ജനറേറ്റർ ഇവിടെ വാങ്ങി അത് ചിലപ്പോൾ കടം കട അതിൽ കടം ഉണ്ടായിരിക്കാം കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം തങ്ങൾ അലഹമില്ല ഉഷാരായി പ്രവർത്തിക്കട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിന്റെ പിള്ളരന്മാരാകണം തങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നവരാകണം എന്നാൽ സ്ഥാപനം ഉയർന്ന പദവിയിലേക്ക് എത്തും തങ്ങന്മാരെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുക തങ്ങന്മാരെ ഇഷ്ക് വെക്കുക തങ്ങന്മാരെ മഹബത്ത് വെക്കുക അതല്ലാതെ നമുക്ക് രക്ഷയില്ലല്ലോ സുബാനല്ലാ കേരളത്തിൽ പുത്തനങ്കാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു പള്ളിയുണ്ട് ആ പള്ളിക്ക് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് കൊല്ലമായി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തിന് മുപ്പത് കൊല്ലം കുറഞ്ഞ മുപ്പത് കൊല്ലം കുറവാണ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള കേരളത്തിലുള്ള പുത്തനങ്കാടി പള്ളിയിൽ ഇപ്പൊ പോയാലും നോക്കാം കാണാൻ കഴിയും ഒരു ബൈത്തതാ ചുമലിൽ എഴുതിയതായി കാണാം സാധാരണ മൂലിത കിതാബിലൊക്കെയുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമി നിങ്ങളെ ഞാൻ നീട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തെ നിങ്ങൾ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല തങ്ങന്മാർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാനും എന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ മല്ലൂർ എന്ന പ്രദേശത്തിൽ ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനം അവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നു മുതൽ എട്ട് വരെ മദ്രസയുണ്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് ദർസുണ്ട് 
അതിന്റെ പരിസരത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മദറസകൾ ഇതിന്റെ കീഴിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ മാസവും ബദർമൗലിതുമജിലിസുണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ അസ്മാഹുസ്നദിക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ നാരിയത്തു സ്വലാത്ത് മജിലിസുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി സ്വലാത്ത് ഹൽക്കയുണ്ട് ബുർദ് മജിലിസുണ്ട് ബദുർഷുഅതാക്കളുടെ വലിയ മഹത്വമുള്ള കറാമത്തുള്ള സ്ഥാപനയാണ് മർദ്ദസ് അൽ അസാസ് എഡ്യൂക്കേഷനൽ സെന്റർ നിങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുക്ക് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മക്കളെ മൂമി നിങ്ങളെ സഹോദരന്മാരെ ആ പള്ളിയിൽ എരി വെച്ചതായി കാണാം പഠിച്ചവനെ എന്തർത്ഥവത്തായ പദ്യമാണിത് ഒരു മഹാൻ പറയുന്നു ലീ ഹംസത്തു എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അഞ്ചു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ആരെയും പേടിക്കൂല എന്റെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ അഞ്ചു വ്യക്തികളുണ്ട് അഞ്ചു മഹാന്മാരുണ്ട് ചൂടുള്ള ആ ചൂടുള്ള ജഹന്നം എന്ന നരകം ആ നരകത്തെ നരകത്തിന്റെ തീയെ കെടുത്തികളയുന്ന അഞ്ചു മഹാന്മാർ എന്റെ കൽബിലുണ്ട് ഈ അഞ്ച് കാര്യം പറയണെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയതൊരു അഞ്ചു ദിവസത്തിന്റെ വയലെങ്കിലും വേണ്ടി വരും എന്തൊരു അർത്ഥമാണ് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ അഞ്ച് കാര്യം ഞാനും ഈ എന്റെ വയല് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ മൂമിനിങ്ങളും കൽബിന്റെ അടിയിൽ ഉറപ്പിക്കരേ ഓ എന്റെ സഹോദരിമാരെ ഓ എന്റെ ഉമ്മമാരെ ഓ എന്റെ യുവാക്കളെ ഞാൻ സഹോദരന്മാരെ കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൈയിടുന്നില്ല ഒന്നും കൂടി പറയട്ടെ ചൂടുള്ളാതെ കത്തി തിളങ്ങുന്ന ജഹന്നമെന്ന നരകത്തെ കെടുത്തി കളയുന്ന പൊലിച്ചു കളയുന്ന അഞ്ചു വ്യക്തികൾ എന്റെ കൽബിലുണ്ട് ഞാൻ ആരെയും പോടിക്കൂല അത് ആരാണെന്നറിയോ എന്തൊരു സംസാരമാണ് എന്തൊരു വാക്യമാണ് എന്തൊരു വകലാണ് അൽ മുസ്തഫ മുസ്തഫായ മുത്തുനബി ഇതൊന്നും വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ആ മുത്തുനബിയോടുള്ള മഹബത്ത് ആ മുത്തുനബിയോടുള്ള ഐഷ്ക് എന്റെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരെയും പോടിക്കൂല ജഹന്നമെന്ന നരകത്തിന്റെ തീര പോലും ഞാൻ കെടുത്തി കളയും ഓ അത്ര വലിയ ധൈര്യം രണ്ടാമത് പറയുന്നുബിയുടെയും മക്കൾ അഥവാ പേരക്കുട്ടികൾ മുത്തുനബിയുടെ പേരക്കുട്ടികൾ അലിയാറ് തങ്ങളുടെ രണ്ടു മക്കള് മുത്തുനബിയുടെ പേരക്കുട്ടികൾ അത് മാത്രമല്ല അലിയാറ് തങ്ങളുടെ രണ്ടു മക്കൾ അവരെയും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു അഥവാ തങ്ങന്മാരെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു 
അപ്പൊ നാല് കാര്യമായി ഒന്ന് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം രണ്ട് മുറുത്തല നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുന്നതും ഒരുപോലെയാണ് ഭംഗിയുടെ ാണ് അതേ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരുപോലെയാണ് നടത്തത്തിലും ഒരുപോലെയാണ് ഇരുത്തത്തിലും ഒരുപോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ അഞ്ചു മഹാന്മാരെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇഷ്ക് വെക്കുന്നു മഹബത്ത് വെക്കുന്നു എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു ഈ അഞ്ചു മഹാന്മാരെ ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നില്ല വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഈ അഞ്ചു മഹാന്മാരെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കൂ ഈ അഞ്ചു മഹാന്മാരെ സ്നേഹിക്കൂ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ദുനിയാവിലും മാഹുറത്തിലും രക്ഷയുണ്ടാകും പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്രയോ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി പച്ചുരിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ കുടുംബ പരമ്പരയിൽ പെട്ട തങ്ങമാരാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന അലി കുഞ്ഞുസ്താദ് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഒരു ചെറിയ അഞ്ചു വയസ്സുണ്ട ഒരു കുട്ടി വന്നപ്പോ എന്റെ മുമ്പിൽ എന്റെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലി മൂസ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ നേൽക്കും ഭയങ്കര നോക്കുമ്പോ ഈ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടി സെയ്യിദാണ് ഉസ്താദിനറിയാ സെയ്യിദ് ചെറിയ കുട്ടി വന്നപ്പോ ഷെയ്ഖുന അലി കുഞ്ഞ് ഉസ്താദ് എന്താക്കി മെല്ലെ നെ ബഹുമാനിച്ച് നമുക്കോ ബെച്ചക്കാൽ അപ്രയപ്രാക്കാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല ബഹുമാനിക്കാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രസംഗം വളരെ ചുരുക്കുകയാണ് അഷ്റഫ് ഉൽഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം അലിയാർ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം ആ രണ്ട് മക്കളെ സ്നേഹിക്കണം ഫാത്തിമർ അലി അള്ളാഹിനെ സ്നേഹിക്കണം അത് മാത്രമല്ല അതേ ഖിയാമ നാല് വരെ വരി വരുന്ന തങ്ങന്മാരെ മുഴുവനും ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വർഗത്തിന്റെ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ബൈത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ബദരിങ്ങളെ തപസ്സിലാക്കി ഒരു ബൈത്ത് മാത്രം കാരണം ഞമ്മളെ മല്ലൂറിലെ സ്ഥാപനം ബദരിങ്ങളെ പേരിലുള്ള ബദരിങ്ങളെ ആ വലിയ തിരുനോട്ടമുള്ള സ്ഥാപനയാണ് അതുകൊണ്ടിട്ട് ബദരിങ്ങളെ പേര് പറയാതെ നമുക്ക് അത്ര മനസ്സ് വരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി ഇൻഷാല്ല എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله എല്ലാ ഗുണങ്ങൾ നേടുവാൻ എല്ലാ ഗുണങ്ങൾ നേടുവാൻ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുവാൻ സ്വർഗത്തിലൊന്നായി ചേരുവാൻ ബദരിങ്ങളെ തുണറപ്പനാലില്ല കടം വീടി സന്തോഷിക്കുവാൻ കുടുംബങ്ങളിൽ ഗുണം ചെയ്യുവാൻ ഹൈറായ പാതയിൽ നീങ്ങുവാൻ ബദരിങ്ങളെ തുണറപ്പനാലില്ല ഇല്ല 
സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിനും സൗകര്യമുൾ ഒരു വീടിനും പ്രസവത്തിലേപത്തിനും ബദരിയളെ തുനറബനാൽ